നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു റിലാക്സ് ആൻഡ് യോഗ വിത്ത് ലാൽ ഞാൻ മണിലാൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ദിവസവും കാണുകയും അതിനെ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം ആ ദിവസവും ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു തുടർന്നും കാണുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദിവസവും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോഴപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും മറക്കാതെ ചെയ്യുമല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അസുഖത്തിനുള്ള മുദ്രകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആസനങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം അതെല്ലാം നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുദ്രകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാണായാമമാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചിൻ മുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാൻ മുദ്ര സരസ്വതി മുദ്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മുദ്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും നന്നായി കാണുക അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിയാം ഒന്നുകൂടെ എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ആ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്ന ചിൻ മുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാൻ മുദ്ര അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മുദ്ര എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം തള്ളവിരലിൻ്റെയും ചൂണ്ടുവിരലിൻ്റെയും അഗ്രങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുക അത് പത്മാസനത്തിലോ സുഖാസനത്തിലോ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കസരലിരിക്കാം കൈകൾ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ മലർത്തി മടിയിൽ വയ്ക്കുക മറ്റ് മൂന്ന് വിരലുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കും തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും മാത്രമാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ചിൻ മുദ്ര ഇങ്ങനെയാണ് ചിൻ മുദ്ര പിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ മുദ്രയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയാം ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉത്സാഹവും ആ ഒരു ഉന്മേഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഒന്നാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുദ്ര പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെയും പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിനെയും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു അപ്പോൾ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡാണ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് അതിനെയും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് മനസ്സിൽ നല്ല ചിന്തകളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചീത്ത ചിന്തകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗുണം മാനസിക സമ്മർദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം മൈഗ്രെയിൻ തലവേദന ഉത്കണ്ഠ പ്രമേഹം ഡിപ്രഷൻ ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിവയെല്ലാം ഈ മുദ്രയിരുന്ന് പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാറിക്കിട്ടും മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപസ്മാരം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരെ മാറാൻ ഈ മുദ്രയിലിരുന്ന് പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നത് ഗുണകരമാണ് മറ്റൊന്ന് പല്ലുവേദന മാറാനും മൂണപ്പഴുപ്പ് മാറാനും ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനും മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ മാറ്റി മുഖകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു മുഖകാന്തി ലേപനം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ദിവസവും ഈ കൈ ഇതുപോലെ ചിന്മുദ്രയിൽ വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും തുടർച്ചയായി ചെയ്യണം എന്നാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് വളരെ കാര്യങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ശരീരഭാരം അല്ലെങ്കിൽ അമിത ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഈ മുദ്ര വളരെ സഹായകരമാണ് ഇനി ജീവിത വിജയത്തിന് ഈ മുദ്ര സഹായിക്കും അതേപോലെ മദ്യപാനം പുകവലി വെറ്റില മുറുക്ക് തുടങ്ങിയ ചീത്തശീലങ്ങളെ അകറ്റാനും ഈ മുദ്ര വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലും തലച്ചോറിലും സുഖകരമായി അനുരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മനസ്സിലും തലച്ചോറിലും സുഖകരമായ അനുരണനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഇത് നാടിഞരമ്പുകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച് രോഗശമനം സാധ്യമാക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ 
അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സ്ഥിതിക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ചു വയ്ക്കുക കണ്ണുകൾ അടച്ചു വയ്ക്കുക കണ്ണ് നന്നായിട്ട് അടച്ചു പകുതി തോന്നുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നു ആ കണ്ണുകൾ നന്നായിട്ട് അടയ്ക്കുക മുഖം ശാന്തമാക്കി വയ്ക്കുക തലയും നെറ്റിയും പുരികങ്ങളും ഒക്കെ അയച്ചിടുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മുഖം വളരെ വളരെ പ്രസന്നമായിരിക്കണം അതേപോലെ ആ നെറ്റിയും പുരികങ്ങളും അയഞ്ഞു കിടക്കണം ഒരു ഭാഗത്തും യാതൊരുവിധ ടെൻഷനും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മളത് മനഃപൂർവ്വം ബോധപൂർവ്വം ആ ടെൻഷനെയൊക്കെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതേപോലെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇനി തോളുകൾ രണ്ടും അയച്ചിടുക മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി തോളുകൾ രണ്ടും അയഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണുക നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം വയറിൻ്റെ ഭാഗം മുതുകിൻ്റെ ഭാഗം മുതുകിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മധ്യഭാഗം കീഴ്ഭാഗം ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് അയച്ചിടുക കൈകൾ രണ്ടും അയഞ്ഞു കിടക്കുന്നു വിരലുകളൊക്കെ സാധാരണഗതിയിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്ന ഭാഗം ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം വളരെ 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 അയഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ശേഷം കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആകാവുന്ന പോലെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് അളവൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കാകാവുന്ന പോലെ സാധാരണഗതിയിലാണെങ്കിൽ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ എണ്ണിക്കൊണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കണം എന്നാണ് ചിലർക്ക് ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ശ്വാസം തീർന്നു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആവശ്യം പോലെ നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ശ്വാസം എടുക്കാം തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഞാനൊന്ന് എണ്ണിത്തരാം അതനുസരിച്ച് ചെയ്തോളാം തുടങ്ങാം യെസ് കമൺ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് ആ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വയറ് വീർത്തു വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അതിലായിരിക്കണം ശ്രദ്ധ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വയറ് വീർപ്പിക്കുക ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ വയറ് ചൊട്ടിക്കുക അതിൽ വയറിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വയറ് വീർത്തു വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നോക്കുകയൊന്നും വേണ്ട സ്വാഭാവികമായ രീതി നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ വയറ് വീർത്തു വരും ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ വയറ് ചൊട്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം ഞാൻ എണ്ണി തുടങ്ങാം യെസ് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പുറത്തേക്ക് വിടുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പതിയെ പുറത്തേക്ക് വിടുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇരുന്നുള്ളത് കണ്ണടച്ചതിനെ വെച്ചു അടുത്തത് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കുക ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ അതായത് ആറോ ഏഴോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ ശ്വാസം എടുക്കും അതിനുശേഷം ഏഴ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റും ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതുള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസം വെറുതെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം കുറച്ച് സമയം പുറത്തേക്ക് വിടുക അങ്ങനെ മാത്രം ശ്വാസം പിടിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം വളരെ ശാന്തതയോടെ ക്ഷമയോടെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ എണ്ണാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ എണ്ണും അതിനുശേഷം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് സെക്കൻഡ് വരെ എണ്ണും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ കമ യെസ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അനായാസേന പുറത്തേക്ക് വിടുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പുറത്തേക്ക് വിടുക എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പുറത്തേക്ക് എയ്റ്റ്
പതുക്കെ ആ കൈകളൊന്ന് നമസ്കാര മുദ്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം നെഞ്ചിന് മുന്നിൽ തൊഴുത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതും വളരെ വളരെ ഗുണമുള്ള ഒരു മുദ്രയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഏത് മുദ്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമസ്കാര മുദ്രയിലിരുന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിത്തരാം അതൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്കും ചൊല്ലാവും ചൊല്ലാവുന്നതാണ് ഇത് ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയും ഏത് മതസ്ഥർക്കും ചൊല്ലാവുന്ന ഒന്നാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദൈവത്തിനോട് പറയുന്നതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശദമാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും ആ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ചൊല്ലാം ശാന്തി മന്ത്രമാണ് ഓം സഹനാവത്തു സഹനൗനത്തു സഹവീര്യം കരവാവഹേ തേജസ്വിനാവധിതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ഓം ശാന്തി 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 അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഓം സഹനാവവതു നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് രക്ഷിക്കട്ടെ അത് ദൈവമോ എന്തുമാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കരുത്ത് തന്നെ ആ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് എത്തട്ടെ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓം സഹനാവവതു ഓം സഹനൗ ഭുനത്തു അതിനായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓം സഹനാവവതു ഓം സഹന ഭുനത്തു സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ നമുക്ക് എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യാനുള്ള ആ കരുത്ത് സഹവീര്യം കരവാവഹൈ അതിനുള്ള കരുത്ത് കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് തേജസ്വിനാവധിതമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ അറിവുകളും കരുത്തുമെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നാണ് മാ വിദ്വേഷാവഹൈ പരസ്പരം വിദ്വേഷമില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടുകൂടി മാത്രം കഴിയാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓം ശാന്തി 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 മൂന്ന് തവണ ശാന്തി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓം എന്ന അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മന്ത്രം യൂണിവേഴ്സൽ സൗണ്ടാണ് പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദമാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മന്ത്രമല്ലത് ആർക്കും ഏത് സമയത്തും ഏത് രാജ്യക്കാർക്കും ഏത് ഭാഷക്കാർക്കും തെറ്റുകൂടാതെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സ്വരാക്ഷരമാണത് ഓം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ നന്നായി ചെയ്ത് ശീലിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പതുക്കെ കൈകളൊന്ന് കൂട്ടി തിരുമ്മുക അങ്ങനെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടെ കൈ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മുഖം പതുക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൂത്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ കൈ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് കൈ ഒന്ന് കഴുത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി പതുക്കെ കൈ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൈ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഷോൾഡറിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കൈകൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കൈ തണ്ടയിലൂടെ ഒഴിഞ്ഞ് താഴ്ത്തി പതുക്കെ കാൽമുട്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യെസ് വീണ്ടും കൈകൾ ചിന്മുദ്രയിൽ വെച്ച് നട്ടല്ലെന്ന് ഓർത്തിയിരിക്കുക നല്ല ചിരിച്ച ഒരു മുഖത്തോടുകൂടി നല്ല സന്തോഷത്തോടെ പതിയെ പതിയെ കണ്ണുകൾ അങ്ങനെ തുറന്ന് തുറന്ന് അങ്ങനെ വരാം എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം അതുവരെ ലോകാസമസ്ത സുഖിനോഭവ